നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഹെൽത്തി ആയ ഒരു ചിക്കൻ സൂപ്പാണ് ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ സൂപ്പിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ സൂപ്പിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ക്യാരറ്റും രണ്ട് തണ്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ വേണം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സൂപ്പിലേക്ക് വേണ്ടത് സോസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സോയ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് നമ്മുടെ സൂപ്പിനൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കോൺഫ്ലോർ വേണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവിലേക്കുള്ളതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇത് നമുക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായ കുരുമുളക് പൊടി വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം ഇനി നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൂപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിലും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാതെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ബോൺ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ആക്കിയെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ പിച്ചി പിച്ചി എടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ പീസസ് ഇതുപോലെ അടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ സോസുകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സോയ സോസ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ നന്നായി ഇളക്കി മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നതോടൊപ്പം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുട്ടയുടെ വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഇളക്കാം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് വേണം ഇളക്കിയെടുക്കാൻ അങ്ങനെ നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രിങ് ഓണിയനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിഡ്ലൻ ടേസ്റ്റ് ആയ ഹെൽത്തി
നമുക്കിത് മഴക്കാലത്തും തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൂപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം ബായ്